。妈，嗯，我我交男朋友了。男朋友？什么时候认识的？他多大了？家住哪儿？是你们一个学校的吗？你为什么不跟我早说呀？让妈妈也看看。妈，他。他是我在实习的特教学院里认识的，他在那里做盲文老师，嗯，他呢，他的视力有点小问题，但他不是全盲。他家里人呢？他爸爸妈妈是干什么的？嗯，他是在福利院长大的。但是别说了，明天我就坐飞机过去。好像很紧张啊！我先不跟你说了，我先挂了啊，一会儿再说，拜拜。静心，一会儿我可能会带一个人去见你。明天就跟我回去，妈，你就是因为那个人，而想留在这是吧？我一分钟都不想让你待在这儿。学校那边，你爸会给你请好假，明天就跟我走。哎，不是，妈，你至少你见见他，你再下结论嘛。我给你拿拿照片。行了，我们根本就不同意你们的关系，我也没有必要见。妈妈，趁你们年轻人现在还没有做出让以后后悔的事情，赶紧了断。已经发生了，但是我不后悔。你，哎呀，哎呀，你别气了，妈，我已经爱上他了，这才是一旦将来我们分开的话，最痛苦的事儿，不是吗？妈，我不明白你为什么非要反对啊？就仅仅是因为他眼睛的问题吗？仅仅？你以为只是这么简单吗？妍、嗯、妍，你现在就是一个根本就不懂事的孩子，你没有经历过柴米油盐，你根本就不知道里面的酸甜苦辣呀！你就是被爱情冲昏了头，你以为自己没事是吗？我觉得你是无所不能是吧？不不，行了行了。我不否认你们信奉的爱情，但是现实生活不是你们想象的那个样子。你从小在蜜罐子长大的，你爸爸宠你，那宠的把你捧在手里都怕你摔了，那横在嘴里怕化了。你能经历什么？那那我可以学呀，我可以学着做饭嘛，学着挣钱，学着照顾我和他呀。再说了，人家也根本不需要我照顾，好不好？我养你这么大。我不是为了让你用大半辈子的时间去照顾这么样的一个人，何况他还是个孤儿。他不是，他真的不是，他有亲人的。妈，你真的应该见见他的。他是一个特别出色的男人，而且他真的特别特别的爱我。燕燕，妈妈以前就跟你讲过，爱不能仅仅因为你一时冲动，要有安全感和责任感。你说这么一个来路不明的人，还有什么样的家人，他都不告诉你。你说这能叫爱吗？不是他不告诉我，是我压根就没问他。那我可以立刻打给他呀。如果你只是担心这个的话，那我立刻打给他。我不需要，吴爷，我不需要他有怎样的家庭。如果他们家有钱有势
。那我告诉你，咱们家从来不高攀这样的门槛。如果他贫困潦倒，那我只能告诉你，我更加的嫌弃他。嗯，行，反正就是怎样都不行了呗。但是妈，你能不能搞清楚啊？要跟他在一起的人是我，又不是你们。吴嫣，你怎么可以这么跟妈妈说话